வெல்கம் டு ப்ரபு மேஸ் தமிழ்நாடு ஈகராக வெயிட் பண்ணுற ஒரு அட்மிஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னா தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் அட்மிஷன் தான் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவோட அட்மிஷன் ப்ராசஸ் பற்றின ஃபுல்ஃபில் அப்டேட்டை இந்த வீடியோவில் பேச போகிறோம் ஸோ நம்ம சேனலுக்கு நியூவாக வரீங்கன்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களோட லெவன் சப்போர்ட் நம்மளோட சேனலுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இன்ஜினியரிங் அட்மிஷன் அக்ரி அட்மிஷன் பேராமெடிக்கல் அட்மிஷன்லேருந்து எம்பிபிஎஸ் அண்ட் பிடிஎஸ் அட்மிஷன்லேருந்து எல்லா அட்மிஷன் ப்ராசஸுக்கான அப்டேட்டையும் நம்ம சேனல் உங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ணி கொடுத்துட்டே இருக்கும் நம்ம சேனல் ஸ்பெசிஃபிக்காக எஜுகேஷன் சம்மந்தமான விஷயங்களை பேசுகிறதுக்காக மட்டும் ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் பண்ண ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வைக்கிறேன் அதுலேயும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஒன்லி டிஸ்கஷன் பர்பஸ் தான் அது காலுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ டிஎன்ஏ அப்ளிகேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் அட்மிஷனோட ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மே ஒன்பதாம் தேதி டுவெல்த்துக்கான ரிசல்ட் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ மே ஏழாம் தேதி அல்லது ஆறாம் தேதியிலேருந்து உங்களுக்கு அதுக்கான ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க நமக்கு இதோட ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் வெளியில் வந்த உடனே நமக்கு டெம்பரவரி அந்த மார்க் ஷீட்டை வச்சு நாம் அப்ளை பண்ணுற ப்ராசஸை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஸோ எப்படி சார் அதோட ப்ராசஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அப் டு கவுன்சிலிங் வரைக்குமான ப்ராசஸை நான் இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க நோட்டிஃபிகேஷன் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏப்ரல் எண்டிலே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் சரிங்களா ஏப்ரல் எண்டுக்குள்ளேயே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் மே ஃபஸ்ட் வீக்கில் உங்களுக்கு அஃபீஷியலாகவே அனௌன்ஸ்மெண்ட் எல்லாமே கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைச்ச உடனே ஃபஸ்ட்டில் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க இந்த தமிழ்நாடு டபிள்யூ 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 டாட் டிஎன்இஏ ஆன்லைன் டாட் ஓஆர்ஜி இந்த வெப்சைட்டுக்கு போயிட்டு உங்களுக்கான அப்ளிகேஷனை நீங்கள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் அதாவது நீங்கள் தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் அட்மிஷனுக்கு நடத்த போகிற கவுன்சிலிங்க்கு உங்களுக்கான அப்ளிகேஷனை நீங்கள் கொடுக்கணும் சரிங்களா அது நீங்கள் மேக்சிமம் கம்ப்யூட்டர் சென்டர் போனீங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்க நியர்பையில் இருக்க கம்ப்யூட்டர் சென்டரே உங்களுக்கு அப்ளை பண்ணி கொடுத்துருவாங்க பட் அப்ளை பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க நீங்கள் அப்ளை பண்ண போகும்போது கொடுக்க போகிற மெயில் ஐடி உங்களோட ஓன் மெயில் ஐடியாக இருக்கணும் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முதல்ல நீங்கள் எந்தெந்த விஷயங்களை நாம் அப்ளை பண்ண போகிறதுக்கு முன்னாடி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்கள் பேரில் ஒரு மெயில் ஐடி கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க அதோட யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு எப்போவுமே மறந்துடக்கூடாது சரிங்களா உங்களுக்கு <laughs> கிளியரா டேட்டாஸ் எல்லாம் கரெக்டா அப்ளை பண்ணிருக்காங்களா அப்படிங்கறத பாருங்க எல்லா டேட்டாவும் கரெக்டா இருக்கா ஏன்னா பின்னாடி நம்மளுக்கான அப்ளை பண்ண வெரிபிகேஷன் பண்றப்பவே உங்களுக்கான ஃபார்ம் ரிஜெக்ட் பண்றது கூட சான்ஸ் இருக்கு ஸோ அப்ளை பண்றது போ ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் நீங்க சரிங்களா இந்த விஷயத்தில் நம்மளோட மெயில் ஐடியில இருந்து நாம் அப்ளை பண்ற கோர்ஸ் கரெக்டா இருக்கா அதுக்கான ப்ரிஃபரன்ஸ் கரெக்டா கொடுக்குறமா சரிங்களா ஒரே யூனிவர்சிட்டி நிறைய கோர்சஸ் ஆஃபர் பண்றாங்க ஸோ உங்களுக்கு என்ன கோர்ஸ் வேணும் அதுக்கான ப்ரிஃபரன்ஸ் எப்படி நாம் செட் பண்ணணும் சரிங்களா அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கட் ஆஃப் ரொம்ப நல்லா எடுத்திருக்க பசங்களே சாய்ஸ் ஃபில்லிங் தப்பாக பண்ணி அவங்களை நினச்ச கோர்ஸ் வந்து எடுக்க முடியாமல் போயிருக்கு ரொம்ப லோ கட் ஆஃப் எடுத்தவங்க கூட சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கை கரெக்டாக பண்ணதுனால அவங்களுக்கு நல்ல நல்ல காலேஜ் அலாட் ஆனதெல்லாம் இருக்குது ஸோ அதனால் அந்த தவறை மட்டும் செஞ்சிடக்கூடாது ஸோ நீங்கள் டிஎன்இஏ தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் அட்மிஷனோட அந்த வெப்சைட்டில் போய்ட்டு உங்களுக்கான அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை ஃபில் பண்ணி கொடுத்துருவீங்க தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கான ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணவும் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதை நீங்கள் ஃபார்மை ஃபில் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கான சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாத்தையும் அப்லோட் பண்ணுவீங்க சரிங்களா உங்களோட ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணணும் தென் அலாட்மெண்ட் ஆஃப் ரேண்டம் நம்பர்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கான ரேண்டம் நம்பர்ஸை வந்து ரெடி பண்ண ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஓவராலாக எவ்வளோ பேர் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க இல்லை அப்படின்னு பார்த்துட்டு அவங்க எல்லாருக்கும் ரேண்டம் நம்பரை ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க சரிங்களா அந்த ரேண்டம் நம்பர் நமக்கு கவுன்சிலிங்க்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் பை டிஎஃப்சி சரிங்களா இந்த நியர்பையில் இருக்கிற டிஎஃப்சி சென்டரில் உங்களுக்கான சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாத்தையும் த்ரூ ஆன்லைன் மூலமாக வெரிஃபை பண்ணுவாங்க அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது அது ர
இந்த ப்ராசஸில் நீங்கள் அப்ளிகேஷன் போட்டுட்டு ரேண்டம் நம்பர் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களோட சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாம் ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்லாம் வெரிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் வெயிட் பண்ணுவீங்க எதுக்காக அப்படின்னா உங்களுக்கான ரேங்க் லிஸ்ட் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் சரிங்களா உங்களுடைய கம்யூனிட்டி உங்களுடைய மார்க்கு சரிங்களா உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த்து உங் இது எல்லாம் பேஸ் பண்ணி உங்களுடைய கம்யூனல் ரேங்க் என்ன உங்களுடைய ஜென்ரல் ரேங்க் என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரேங்க் லிஸ்ட் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் நான் ஒரு அஃபீஷியலாக ஒரு ரேங்க் லிஸ்ட் கூட நான் உங்களுக்கு பின்னாடி அப்லோடு பண்ணுறேன் நம்ம சேனலில் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருங்க எல்லா கோர்ஸுக்கும் நம்ம அப்டேட் கொடுத்துட்டே இருப்போம் அதில் இந்த ரேங்க் லிஸ்ட் மாடல் கூட நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேங்க் லிஸ்ட் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் நடக்கும் இந்த ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் எப்படி சார் நடக்கும் அப்படின்னா த்ரூ ஆன்லைன் மூலமாக தான் நீங்கள் யூனிவர்சிட்டிக்கோ வேறு எந்த ஒரு இடத்துக்கும் போக தேவையில்லை பக்கத்தில் இருக்கிற நியர்பை கம்ப்யூட்டர் சென்டரில் போயிட்டு கூட நீங்கள் இந்த ஆன்லைன் கவுன்சிலிங்கை கலந்துக்கிட்டு வந்துடலாம் அது ஒரு பெரிய கதை கிடையாது சார் டைம் கொடுப்பாங்களா டேட்டு கொடுப்பாங்களானா எஸ் நமக்கு இந்த கட் ஆஃப்லேருந்து இந்த கட் ஆஃப்குள்ளே இருக்கிறவங்க சரிங்களா இந்த ரேண்டம் நம்பர்லேருந்து இந்த ரேண்டம் நம்பருக்குள்ளே இருக்கிறவங்க உங்களோட ரேங்க் லிஸ்ட்டில் இந்த ரேங்க்லேருந்து இந்த ரேங்க்குள்ளே இருக்கிறவங்க எல்லோரும் இந்த டேட்டில் இந்த டைமுக்குள்ளே நீங்கள் ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் அட்டன் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆன்லைன் கவுன்சிலிங்கிறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது ஆன்லைன் கவுன்சிலிங்கான ஃபீஸ் இருந்ததுன்னா ஃபீஸை கட்டிட்டு க நம்ம கம்ப்யூட்டர் சென்டரில் நாம் நம்மளுடைய சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கு எதுவும் மாற்றி கொடுக்குறதா இருந்தால் சரிங்களா அதை மாற்றி கொடுத்துட்டு வரலாம் சரிங்களா அதை பற்றின இந்த சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பற்றின ஒரு டீட்டெயில் வீடியோ நான் வந்து பின்னாடி கொடுக்குறேன் சரிங்களா ஸோ இவ்வளோ தான் ஆன்லைன் கவுன்சிலிங்கிறது வேறு ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது ஸோ ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா எல்லா கவுன்சிலிங் ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் சம்மந்தமான எல்லா டீட்டெயிலும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஒன் அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் அண்ட் அட்மிஷன் உங்களுக்கு அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் வந்து டேட் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டேட்டில் நீங்கள் போய்ட்டு உங்களோட யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து உள்ளே என்ட்ரு ஆகி பேஜ் போனீங்க அப்படின்னா உங்களோட டேஷ்போர்டில் உங்களுக்கு எந்த காலேஜ் வந்து அலாட் ஆகிருக்குன்ற அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் வரும் இந்த அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் வந்ததுக்கப்புறம் நாம் என்ன சார் செய்யணும்னா நமக்கு ஒரு ஆறு ஸ்டேஜ் வந்து வருது நான் ஆறு ஸ்டேஜ் என்னென்ன சார் அப்படின்னா ஒன்று அந்த வந்திருக்கிற காலேஜை நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இல்லை சார் அப்படின்னா அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு அப்வோர்டு மூமெண்ட் போகலாம் இல்லை சார் எனக்கு இந்த காலேஜில் விருப்பம் இல்லை நான் ஏற்றுக்கிறேன் ஆனால் அப்வோர்டு போடுறேன் அதாவது நான் கொடுத்துருக்கிற சாய்ஸ் ஃபில்லிங்லேருந்து எதை எனக்கு மேலே இருக்கிற நான் கொடுத்த சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கில் இப்போ எனக்கு அலாட் ஆனது நம்பர் நைனில் இருக்க காலேஜ் வந்து அலாட் ஆயிருக்கு சார் அப்படின்னா நம்பர் எயிட்டோ நம்பர் செவன்லேயோ வேக்கன்சி வந்ததுன்னா எனக்கு அதில் அலாட் பண்ணி கொடுங்க சார் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறது அந்த அப்வோர்டு மூமெண்ட்டு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிக்ளைன் அண்ட் அப்வோர்டு இல்லை சார் நான் ஏற்றுக்கல ஆனால் அப்வோர்டு போகிறேன் அப்படிங்கிறத நாம் சொல்லலாம் இல்லை சார் அப்படின்னா டிக்ளைன் அண்டு மூவ் டு நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் நான் இதை வந்து ஏற்றுக்கல சார் எனக்கு அலாட் ஆன காலேஜை வந்து நான் ஏற்றுக்கல அந்த சீட்டை வந்து அலா ஏற்றுக்கல அதனால் நான் நெக்ஸ்ட் ரவுண்டுக்கு இப்போ மூவ் ஆகிறேன் அது சொல்லலாம் அதாவது <laughs> இந்த அப்வோர்டு மூமெண்ட் கொடுக்குறப்போ ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் ஏன் அப்படின்னா நமக்கு எந்த அதாவது கவுன்சிலிங் ப்ராசஸோட என் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நம்ம போக வேண்டியிருக்கோம் சரிங்களா அப்போ ஃபைனலைஸ் ஆகிற அந்த காலேஜ் தான் நமக்கு ஃபைனல் அலாட்மெண்ட் ஆர்டராக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இவ்வளோ ப்ராசஸ் கவுன்சிலிங்கில் இருக்குது சரியாக ஃபஸ்ட்டில் நீங்கள் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணுவீங்க தென் உங்களுக்கான ரேண்டம் நம்பர் ரிலீஸ் ஆகும் உங்களுக்கான சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாம் வெரிஃபை பண்ணுவாங்க த்ரூ ஆன்லைன் மூலமாக அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கான ரேங்க் லிஸ்ட் ரிலீஸ் ஆகும் ரேங்க் லிஸ்ட் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கான அட்மிஷன் ப்ராசஸ் அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் வரும் அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் வந்த உடனே நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா நீங்க வேற காலேஜ் நான் எதிர்பார்த்த காலேஜ் கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லி நீங்க அப்வோர்டு மூமெண்ட் கொடுக்கறதுனா கொடுக்கலாம் சரிங்களா அதில் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது ஸோ இவ்வளோ ப்ராசஸ் கண்டினியூஸாக இருக்கு ஓகேவா இதை பத்தி இன்னும் டீட்டெயில்டா கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ் பத்தி இன்னும் டீட்டெயில்டா நீங்க எப்படி எல்லாம் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுலாம் நான் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ்ல உங்களுக்கு சொல்றேன் ஸோ மறக்காம நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிச்சுக்கோங்க நம்மளோட வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் இருக்கு அதுலேயும் ஜாயின் பண்ணி